Siamo in Contrada Selva Piana a circa due ore prima del concerto dei Lit Fibba, già tante persone che stanno accorrendo ai cancelli, cancelli aperti dalle 19.30, si attendono circa 8.000 spettatori. Tanto entusiasmo per l'evento che conclude i festeggiamenti del Corpus Domini. Fibba a campo basso e chi ne avrebbe mai detto ma nessuno proprio. No, no, bella, bella situazione stasera. Conosciuti già da quando ero piccolo, veramente è stato un, un ottimo gruppo, diciamo. Da dove viene lei? Eh, vabbè, io sono di origine di Cole Torto, però abito a Termoli. Da... Quindi sei, qui, sei venuto apposta per vedere il concerto di Litfibba? Sì, sì. sì, ieri sera e sia oggi. Non, non proprio fan fan, però conoscitore, diciamo così. Eh, mi attendo il massimo da Piero e Gigo perché sono dei grandi, hanno scritto la storia della musica rock italiana degli ultimi 40 anni e poi con orgoglio insomma noi molisani li abbiamo scoperti perché nell'85 a Santa Croce di Maglione da cui vengo abbiamo organizzato il primo concerto Molisano dei Lit Fiba. Ultima domanda, canzone preferita, visto che comunque è un conoscitore? Beh, ce ne stanno tantissime, però Fata Morgana, poi 17 re tutto il disco perché è stato un disco strepitoso, tutti i pezzi di 17 re, poi di Desaparecido, Istanbul e poi la, la, la più bella forse ballata di 17 re. Si attendeva un grande spettacolo e così è stato, l'area concerti di Selva Piana è diventata per una sera l'epicentro del rock, tutto esaurito per la tappa molisana del tour ultimo girone dei Lit Fibba che concluderanno la loro straordinaria carriera proprio con quest'ultima tornata di concerti. A campo basso pubblico invisibilio durante le canzoni che hanno reso la band di Piero Pelù tra le più amate in Italia, da Fata Morgana a Istanbul, da Gioconda e il Diablo, brani accompagnati da boati e grande partecipazione. Non sono mancati fuori programma come l'invito a cantare Bella Ciao, invito raccolto con entusiasmo dagli 8000 presenti, o quando Piero Pelù ha chiesto al pubblico di fare il nome di un brigante molisano e il nome che è rimbalzato sul palco è stato quello del presidente della regione Donato Toma. Momenti goliardici ma anche significativi quando dal palco si sono lanciati messaggi di incitamento al Molise e ai Molisani. Forza Molise ripetuto più volte a gran voce la dedica a inizio concerto a quella che a Piero Pelù ha definito la terra di tutte le terre. È un omaggio a una delle terre più belle d'Italia, il Molise. Insomma i Lit Fibba si sono fatti apprezzare sotto tutti i punti di vista per un concerto che resterà indimenticabile per i fan più accaniti e non solo.